ഡു നോട്ട് റീ ഇൻവെന്റ് ദ വീൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് ആണ് ചക്രം വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു തവണ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ആദ്യം മുതലേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡു നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറയും അത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക എന്നൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം മുതലേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യത്തിലും നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ എത്രയോ പേര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ റുട്ടീൻസും ഹാബിറ്റ്സും ബിഹേവിയേഴ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത് അതൊരു ബിസിനസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല വേറെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലായാലും ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മളും സക്സസ്ഫുൾ ആവേണ്ടതാണ് നോർമലി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ സക്സസിന്റെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഡു നോട്ട് റീ ഇൻവെന്റ് ദ വീൽ എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു സമവാക്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പലരും ട്രൈ ചെയ്ത് അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്കും ഈ സമവാക്യം ഓർ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടത് ത്രീ ഫീറ്റ് ഫ്രം ഗോൾഡ് എന്നുള്ള ബുക്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ട ഒരു വീഡിയോയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതുവരെ വായിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് വായിച്ചു പിന്നെ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്തായാലും ഈ ബുക്കിലാണ് ഈ ത്രീ ഫീറ്റ് ഫ്രം ഗോൾഡ് എന്നുള്ള ബുക്കിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സക്സസ് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് ഈ ത്രീ ഫീറ്റ് ഫ്രം ഗോൾഡ് എന്നുള്ള ബുക്ക് രണ്ടു പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഷാരൺ എൽ ലെച്ചർ അതുപോലെ ഗ്രഗ് എസ് റീഡ് ഈ രണ്ടു പേര് ചേർന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഈ ഷാരൺ എൽ ലെച്ചർ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഒരു ലേഡിയാണ് അവര് അവര് റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്നുള്ള ബുക്കിന്റെ കോ ഓത്തർ ആണ് നമ്മൾ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഓദറിന്റെ പേര് റോബർട്ട് കിയോസാക്കി എന്നുള്ള പേരാണ് അല്ലെ പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ ഈ ഷാരൺ ലെച്ചർ എന്ന പേരുള്ള ഈ ലേഡി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവരുടെ പേര് പത്രം അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് റോബർട്ട് കിയോസാക്കിയുടെ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് എന്തായാലും ഈ ഷാരൺ ലെച്ചറും അതുപോലെ ഗ്രഗ് റീഡ് ഈ രണ്ടുപേരും തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് എന്നുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നെപ്പോളിയൻ ഹില്ലിന്റെ ബുക്കിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർഡ് ആയി അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ഈ ത്രീ ഫീറ്റ് ഫ്രം ഗോൾഡ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഈ ത്രീ ഫീറ്റ് ഫ്രം ഗോൾഡ് എന്നുള്ളത് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ഈ ത്രീ ഫീറ്റ് ഫ്രം ഗോൾഡ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടി എത്ര ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വി ഗിവ് അപ്പ് വെൻ വി ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മേ ബി വി ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ആ റിസൾട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഫീറ്റ് അകലം ത്രീ ഫീറ്റ് ഫ്രം ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഫീറ്റും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ എത്തുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ സക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ കുറെ കാലമായി ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് മടുത്ത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് അല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ച് നടന്നു തുടങ്ങി അയാൾ ഗോൾഡി
ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണ് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഞാൻ നമുക്ക് പാഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനറിയാം അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെറുതെ കൊടുത്ത് ആരും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പൈസ തന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിൽ ഹാപ്പി ആണ് ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടാലന്റ് ആണ് ടാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളാണ് അല്ലെ സോ വി നീ ടു കമ്പൈൻ അവർ പാഷൻ വിത്ത് അവർ ടാലന്റ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ബൈ ദ റൈറ്റ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതായത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയും ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയുമാണ് ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്താണ് ആക്ഷൻ ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അസോസിയേഷനും ആക്ഷനും ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫെയ്ത്ത് ആണ് വി നീഡ് ടു ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ അവർ സെൽഫ് നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം സോ അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത്രയും നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ സക്സസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് പി പ്ലസ് ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് എഫ് ഈക്വൽസ് എസ് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം പി ഫോർ പാഷൻ ടി ഫോർ ടാലന്റ് എ ഫോർ അസോസിയേഷൻ സെക്കൻഡ് എ ഫോർ ആക്ഷൻ ആൻഡ് എഫ് ഫോർ ഫെയ്ത്ത് ഫൈനലി എസ് ഫോർ സക്സസ് ഇനി ഈ സക്സസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ സ്റ്റോറി പോലെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഗ്രഗ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് ദർ എ പ്രോസസ് ഫോർ അപ്ലൈങ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഓൺ വൺ സൈഡ് ലിസ്റ്റ് ടെൻ തിങ്സ് യു വുഡ് ഡു ഇഫ് യു കുഡ് ഡു ദം ഫോർ ഫ്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതണം ദ കുഡ് ബി എനിത്തിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് യുവർ ഹാർട്ട് സിങ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പാടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അത്രയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് അങ്ങനെ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതണം ദെൻ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ലിസ്റ്റ് ടെൻ തിങ്സ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് വർ യു എക്സെൽ മറ്റേ സൈഡിൽ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കഴിവുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സെൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓർ യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ദെൻ സിറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു നോ യു ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക് ദം ഫോർ ദയർ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയുന്ന കുറച്ച് പേരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ സഹായം ചോദിക്കാം വിത്ത് ദയർ ഇൻപുട്ട് റിമൂവ് വൺ ഐറ്റം ഫ്രം ഈ സൈഡ് ഓഫ് യുവർ ലിസ്റ്റ് അണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഓൺലി ടു അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റിലും ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കുറവ് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഓർഡറിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതുപോലെ കഴിവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കഴിവ് കുറവുള്ള കാര്യം ഏതാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആവുന്നവരെ ഈ പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ രണ്ട് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വൺ ഫ്രം ദ പാഷൻ സൈഡ് ആൻഡ് വൺ ഫ്രം ദ ടാലന്റ് സൈഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് എ വേ ടു കമ്പൈൻ ദോസ് ടു തിങ്സ് എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആ ടാലന്റും പാഷനും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് വൺസ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്മിറ്റ് ടു
തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ചിലെ ഒരു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് വേർഡ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇഫ് യു ബിലീവ് യു ക്യാൻ യു കൺട്രോൾ യുവർ ഡെസ്റ്റിനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യു ക്യാൻ ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കോട്ട് യു കൺട്രോൾ യുവർ ഡെസ്റ്റിനി നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദർ ആർ മെനി തിങ്സ് യു ക്യാൻ നോട്ട് കൺട്രോൾ ബട്ട് യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ഓൺലി തിങ്സ് ദാറ്റ് റിയലി മാറ്റർ യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് മെയിൻലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഹാവ് വെരി ലിറ്റിൽ ടു ഡു വിത്ത് സക്സസ് ദോസ് ഹു പ്രോഗ്രാം ദെം സെൽഫ്സ് ഫോർ സക്സസ് ഫൈൻഡ് എ വേ ടു സക്സീഡ് ഈവൺ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളവരെ എന്തൊക്കെ മോശം സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായാലും എന്തൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എത്ര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയാലും വിജയിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് ടു മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് കം ഫ്രം വൺ സോഴ്സ് ആൻഡ് വൺ സോഴ്സ് എലോൺ യുവർ സെൽഫ് സക്സസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോട്ട് മുൻപ് ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് ആ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ യു എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് ടു മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് കം ഫ്രം വൺ സോഴ്സ് ആൻഡ് വൺ സോഴ്സ് എലോൺ യുവർ സെൽഫ് ലിവിംഗ് ലൈഫ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് ഈസ് എ ലോട്ട് ലൈക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ദ റാപ്പിഡ്സ് ഇൻ എ റബ്ബർ റാഫ്റ്റ് വൺസ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് ടേൺ അറൌണ്ട് ആൻഡ് പാഡിൽ അപ്സ്ട്രീം ടു പ്ലാസിഡ് വാട്ടേഴ്സ് but it is excitement and adventure that make it all worthwhile if you never make the attempt you may never know the depths of despair but neither will you experience the acceleration of success nammal shramikkan polum theyaraagunnillengil maybe namukku nirasha thonnilla irikkam karanam nammal shramikkunnilla pakshe namukku orikkilum success experience cheyanum sadikkilla decide to live life to the fullest you may be three feet from gold നെപ്പോളിയൻ ഹിൽ തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് എന്നുള്ള ബുക്കിൻ്റെ ഓതറായിട്ടുള്ള നെപ്പോളിയൻ ഹില്ലാണ് ഇത് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വേർഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ത്രീ ഫീറ്റ് ഫ്രം ഗോൾഡ് എന്നുള്ള ഈ ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള സക്സസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് പി പ്ലസ് ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് എഫ് ഈക്വൽസ് എസ് നിങ്ങളുടെ പാഷനും ടാലൻറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അതിനെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതു